ito yung unang tip ko kung gusto mong sumali or kung ready na ba yung katawa mo sumali sa bodybuilding contest. Okay, tandaan mo to. Kung meron ka ng at least 3 years... Hi guys, Arja Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, dito sa video to, explain ko sa inyo kung ano ba yung bodybuilding contest. Okay? Yung bodybuilding contest kasi marami yung class or tinatawag nilang category. I-explain ko po dito lahat yon kung ano ba yung mga iba't ibang class na yung class at saka category at saka additional information kung gusto nyo sumali sa bodybuilding contest bibigyan ko kayo ng tips kung ready na ba yung katawan nyo sumali sa bodybuilding contest at saka mga dapat yung gawin kung gusto nyo sumali sa bodybuilding contest. Okay? At saka kaya update ko rin kayo sa bodybuilding contest ko. Kung pinanood nyo yung unang 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 una lang. Una kong video doon. Sinabi ko doon kung kailan ako sasali sa bodybuilding contest. So nakaregister na ako ngayon. I-explain ko rin dito sa inyo or i-update ko rin kayo dito. So try ko rin kayong i-update by time to time para may idea kayo sa bodybuilding contest ko din. Okay? Pero bago ko po pisa itong video, kung bago po kayo dito sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. Huwag niyo po kalimutan na i-click yung bell button doon po sa baba nitong video para once na nag-upload po ako ng video, katulad po nito, manonotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, isi-share ko po yun dito sa YouTube channel ko. Lahat ng knowledge ko at saka lahat ng experience ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo din yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, explain ko po muna yung bodybuilding. Yung bodybuilding, ito yung mga taong mahilig pumunta sa gym, tapos nagbubuha, tapos ang ginagawa nila sa katawan nila ay eh, sinishake nila para gumanda yung katawan nila o yung iba kung gusto pumayat o yung iba gusto magkaroon ng muscle yung iba gusto lumakas. Marami kasing klase yun. So, yung bodybuilding broad yun, okay? Yung bodybuilding contest naman, ito, explain ko naman sa inyo, okay? Yung bodybuilding contest, ito naman yung mga contest para sa mga lalaki at saka pwede rin sa mga babae. Based experience ko last year, nung sumali ako sa bodybuilding contest, ang sinalihan ko yung men's physique. Yung bodybuilding contest kasi, maraming klase yun. Pwede kayong sumali sa bodybuilding contest para sa bodybuilding lang. Excuse me? Pwede rin kayong sumali, sabihin mong sa bodybuilding, pero classic. May tinatawag silang classic at saka meron din silang tinatawag na bodybuilding men's physique. At saka meron din silang tinatawag na bodybuilding at saka meron din silang tinatawag na bodybuilding fitness. Maraming klase kasi yun. Dito kasi sa amin, yung sinalihan ko last year, yun yung bodybuilding men's physique. Ayun yung sinalihan ko last year. So, yun yung unang bodybuilding contest na sinalihan ko. At saka, marami akong natutunan nun. Isishare ko rin sa inyo dito para kung gusto nyo sumali sa bodybuilding contest, may idea kayo. Okay? So, una sa lahat, explain ko muna yung category ng bodybuilding contest. Okay? Yung bodybuilding contest kasi, dalawang klase yun. May tinatawag silang tested bodybuilding at saka non-tested bodybuilding. Yung unang mo tinatawag nilang tested, yung tested bodybuilding contest, ay yun yung mga natural. Okay? Katulad ko, sumali ako sa bodybuilding contest, men's physique, pero non-tested. Okay? Ibig sabihin naman nung non-tested, ay yun yung open ka sa lahat, ibig sabihin, hindi siya natural. Pwede sumali kahit sino, kahit na sabihin mong hindi ka natural or natural ka, pwede ka sumali doon. So, ang ibig sabihin noon, kung natural ka, tapos makikipaglaban ka sa hindi natural, sabihin mong nagtitake sila ng steroid, syempre, ang result niyan, eh, mas malaki yung chance na pwede manalo yung nagtitake ng steroids kasi, una sa lahat, mas marami yung muscle nila compare sa natural na body. Kung di nyo po alam po ang ibig sabihin ng steroids, yung steroids, yun yung ini-inject sa katawan o yung mga tinitake ng mga ibang bodybuilder para lumaki agad yung muscle nila within certain time. Kasi yung natural, yun yung naman yung ginagawa natin na wala tayong tinitake na kahit anong gamot or steroids. Ang ginagawa lang natin eh, nag-gym tayo, nag-build tayo ng muscle, pero mas matagal compare sa gumagamit ng steroids. Okay? So, ayun yung downside kung makikipaglaban ka or kung sasali ka sa bodybuilding contest sa open category. Okay? Yung natural bodybuilding contest naman, eto naman yung una sa lahat, sasalihan ko by September. Sinabi ko kanina, sabihin ko rin sa inyo na or i-update ko kayo sa bodybuilding contest na sasalihan ko, okay? Ito sasalihan ko ngayong September, ito yung natural bodybuilding contest, okay? Yung natural bodybuilding contest, ayun naman yung 
tested. Ibig sabihin, itetest nila yung ihi mo at saka itetest ka nila sa lie detector test. Ayun yung information na sinabi sa akin nung nag-register ako dito sa amin sa natural bodybuilding contest. Una sa lahat, itetest nila yung ihi mo or ihi ko kung mayroon ba akong tinetake na gamot or steroids in the past kasi kung may tinetake ako ng steroids in the past or mga ban substance, sinatawag nila dito yung mga illegal na gamot para lumaki agad yung muscle mo at saka mawala yung body fat mo sa katawan eh madidisqualified ka sa bodybuilding contest. Okay? So, ayun yung ginagawa nila para itetest ka nila. At saka tatanungin ka nila sa bodybuilding experience mo, syempre sa lie detector test kung malalaman nila kung nagsasabi ka na totoo or hindi. So, ayun yung information na natanggap ko at saka na-receive ko nung nag-register ako dito sa amin sa bodybuilding contest. Test. Yung natural bodybuilding sa salian ko, eh, magkukumpit ako sa September. So, ayun yung date na competition na sasalihan ko sa bodybuilding contest. Hopefully, na kahit paano makakuha ko sa top 5 or makarank ako from top 5 below. Ano naman yung mga price na makukuha mo sa bodybuilding contest kung sasali ka? Okay, explain ko rin dito sa inyo para may idea kayo kung ano ba yung makukuha nyo kung sasali kayo sa bodybuilding contest. Okay? Una sa lahat, depende yun sa sponsorship at saka sa sasalihan yung bodybuilding contest. Kung sasali kayo sa bodybuilding contest na malaki yung competition, katulad na sabihin na natin ng malaki yung competition na sasalihan nyo or may malaking company na mag sponsor dun sa bodybuilding contest, ibig sabihin malaki yung pwede yung makuwang price minsan nagbibigay sila ng money minsan nagbibigay sila ng full sponsorship or one year sponsorship ng mga iba't ibang klase ng mga supplement, unlimited na papadalan kayo every month, at saka meron kayo may sponsorship na marireceive, at saka yung mga iba't ibang klase ng mga gamit sa pag-gym or sa bodybuilding, okay? So yun yung mga price na pwede yung makuha at saka pwede rin kayo maging model or maging cover ng magazine kung yung bodybuilding ko na sasalihan nyo, eh kasama yun sa price list nila. Okay? So, yun yung mga pwede nyo makuha sa bodybuilding contest kung sasali kayo. So, ngayon, explain ko naman sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng men's physique at saka bodybuilding contest. Okay? Yung men's physique kasi, ito yung contest na naka-short ka o yung nakatinatawag nilang board short. Okay? Tapos, obviously, naka-tan ka, meron kang tan sa katawan. Tapos, pupunta ka sa stage, syempre, gagawin mo yung mga routine mo o yung nilang mga t-walk. Okay? Ayun yung sa men's physique. Yung bodybuilding naman, ito yung naka-trunks ka lang o yung tinatawag nilang t-back sa lalaki. Tapos, meron ka rin tan. Siyempre, ang gagawin mo naman dito, meron kang mga sarili kang mga posing. Okay? Yung mga posing mo naman dito na gagawin, siyempre, ang sarili mong posing, meron kang sariling music, at saka, yung mga judge, sasabihin nila kung ano yung gagawin mo, ipapakita mo yung body symmetric mo. Okay? O katulad ng sasabihin nila ng front bicep, double bicep, tricep, at saka kung ano-ano pa. Ayun yung bodybuilding. So, ang pinagkaiba ng bodybuilding at saka men's physique, yung men's physique nakakover yung legs. Okay? Yung bodybuilding naman, hindi nakakover yung legs doon. So, kumbaga, para ka lang nakabrief or kung nakatrunks ka lang. So, pinapakita mo yung muscle mo sa legs mo from head to toe. Okay? Ayun yung bodybuilding. At saka, ayun yung sasalihan ko ngayon yung bodybuilding contest. Pero, natural. Okay? Hindi siya open sa lahat. Kasi kung sasali ako sa open sa lahat, tapos ako natural, syempre, ang mangyayari niyan, kung sasali ako sa open, tapos makikipaglaban ako sa hindi mga natural, eh, yung chance ko manalo or ang chance ko maging top 5, eh, mahirap at saka mababa, okay? Para maging pantayang laban, kailangan sasalihan yung bodybuilding natural. Kung natural kayo, pero kung hindi naman kayo natural, okay lang na sumali kayo sa open bodybuilding contest. Kasi kung nagtitake kayo ng mga iba't ibang klaseng mga drugs or steroids, na lumalaki yung masa nyo mabilis, at saka naglulus kayo ng body fat na mabilis, okay lang sumali sa open bodybuilding contest, okay? Pero yung sinasuggest ko at saka personal recommendation ko, eh, sali kayo sa natural bodybuilding kasi una sa lahat, fair yun, okay? So, ititest kayo lahat kung natural kayo at saka magandang laban yun kasi alam yung lahat kayo na wala kayong tinitake na steroids or drugs para lumaki yung muscle nyo at saka maglus kayo ng body fat. Okay? So, magandang sports to at saka competition kung gusto nyo sumali. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng tip kung ready na ba yung katawan nyo or hindi pa. Ako, 7 years na ako nagbubuhat or nagpupunta sa gym at saka naglulus ng weight tapos nag-gain or nagsintawag nilang magka-cut or nagbabang or yung cutting sa kabanking face. Okay? Ginagawa ko yon about 7 years na. So, ibig sabihin, yung katawan ko, alam ko na yung gagawin ko kung sasali ako sa bodybuilding contest or kung ayoko sumali sa bodybuilding contest. Okay? Ito yung unang tip ko kung gusto mong sumali 
or kung ready na ba yung katawa mo sumali sa bodybuilding contest. Okay, tandaan mo to. Ang tip ko or recommended ko, kung meron ka ng at least 3 years or 4 years experience sa pag-gym, ah, sabihin na natin consistent kayo nag-gym, alam mo yon wala kayong tigil sa pag-gym, ang recommended, ang ting yan, um, so, para sa akin, ready na yung katawan nyo na sumali sa bodybuilding contest, okay? Pero, ang sasalihan yung bodybuilding contest or na class, dapat yung novice class. Huwag kayo sasali sa open class kasi yung open class, ibang class kasi yun. Ibig sabihin, yung class na yun, open sa lahat kung gano'n ka nakatagal lang yung bodybuilding or kung beginner ka lang or yung intermediate ka or kung professional ka, pwede ka sumali sa open bodybuilding, okay? So, sinasuggest ko na sumali ka lang sa novice para sa bodybuilding contest na sasalihan mo kasi umpisa pa lang, okay? Kasi yung maturity ng muscle natin, ito lang yung sa tingin ko or sa experience ko, yung maturity ng muscle natin, nagigain tayo ng muscle ng at least 0.2 to 0.5 pounds every year, okay? O yun ang tingin ko, ha, or sa personal suggestion ko, yung 0.2 to 0.5, ayun yung normal na pagigain ng muscle. So, sa normal na taong na nagigain or nag-gym constantly. Pero kasi, kung nag-take ka ng steroid, yung 0.2 to 0.5 muscle, pwede mo yung i-gain yun within less than a year. Pwede mo siyang mag-gain within as soon as 6 months, okay? Or 7 months, okay? Kung nag-take ka ng steroids, may tinatawag silang mga cycle lang about sa steroids. Wala akong idea sa ganun kasi hindi ako nag-take nun pero meron ako mga kaibigan dito na nag-take ng steroids so alam ko kung anong mga iba't iba klase ng steroids at saka sinasabi nila sa akin kung paano mag-take nun pero ako sa sarili ko hindi ako nag-take ng steroids at saka natural ako start from the beginning hanggang ngayon at sa future pa okay so ayun yung philosophy ko sa sarili ko sinabi ko na hindi ako mag-take ng kahit anong steroids or drug para lang sa bodybuilding okay gusto ko maging natural from start to end so, ayun yung tip ko lang. So, kung nag-bodybuilding kayo or kung nag-gym kayo constantly for at least 3 years or 4 years, tingin ko, ready na yung katawan nyo na sumali sa bodybuilding contest. Okay? Pero tandaan nyo ito, kung sasali kayo sa bodybuilding contest at saka first time yung sasali sa bodybuilding contest, kailangan nyo mag-hire ng coach. Okay? Kung wala kayong ideas, especially sa diet, kung wala kayong ideas sa diet, kailangan nyo mag-hire ng coach para alam nyo yung gagawin nyo. Sasabihin ng coach nyo kung ano yung gagawin nyo, syempre, kailangan i-hire nyo yung coach nyo nang may alam sa bodybuilding din o yung may mga experience din about sa bodybuilding. Okay? So, ano po ba? So, ayun yung explanation ko sa bodybuilding at saka yung tip ko about sa bodybuilding contest. Okay? So, huwag nyo kalimutan yun kasi importante yun para kung sasali man kayo sa bodybuilding contest at least may idea kayo. Okay? So, bago ko po tapusin tong video, gusto ko lang po sana i-shoutout yung Get Fit Pinoy. Nakikulab po ako sa kanila recently. Kung gusto nyo po ng additional fitness motivation, i-check out nyo lang po yung page nila sa Facebook, sa Instagram. Bibigay sila ng magandang content about sa fitness. So, check nyo lang yung page nila. Sana makatulong yung page nila sa fitness lifestyle nyo rin. So, ito po muna yung video ko ngayon. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana i-share nyo rin po itong video ko sa lahat ng mga gustong sumali sa bodybuilding contest na walang idea, especially yung mga first time sa bodybuilding contest. Okay? Uulitin ko lang po kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness nutrition, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week. So, para hindi nyo po ma-miss yung bago kong video, huwag nyo po kalimutan na i-click yung bell button doon po sa bantong video para once na nag-upload agad ako ng bagong video, katulad po nito, mananotified po kayo. Okay? So, maraming salamat po at saka kita-kiss po ulit tayo next week para sa bago kong video. Thank you for watching guys. Peace.